ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സബാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കിലോ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള നാല് തക്കാളിയാണ് അടുത്തത് ഒരു ഏഴ് ഉള്ളി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് അടുത്തതായി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാക്കിയത് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് മുറിച്ച് വെച്ചതാണിത് പൊതീന ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ട സ്പൈസസ് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മി കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ മൂടി വെച്ചൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങും അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ വഴറ്റാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തുടയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അതിനുശേഷം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കയും പട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റൈസ് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങാ നീര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തിന് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ബീഫ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മസാലയും ബീഫും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതീനയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മസാലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എൻ്റെ റൈസാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനായിരുന്നത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടെടുത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ റൈസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലായി പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞ ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന